ലോക പർവ്വതാരോഹക ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ സ്വർണ്ണലിപികളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട നാമധേയം പർവ്വതാരോഹക സംഘങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ചക്രവാള സീമകളിൽ ഒരു വെള്ളി നക്ഷത്രം പോലെ എക്കാലവും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നായക സങ്കല്പം സാഹസികതയുടെ അരങ്ങിൽ സമാനതകൾക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്ത വിധം സാന്നിധ്യമറിയിച്ച് നിറഞ്ഞാടി അരങ്ങൊഴിഞ്ഞ ആൾ രൂപം ഒരിക്കലും മനുഷ്യവംശത്തിന് കീഴടങ്ങില്ലെന്ന് കീഴടക്കാനാവില്ലെന്ന് അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത ശിഖരമായ എവറസ്റ്റിന്റെ നെറുകയിൽ പദമൂന്നി വിജയത്തിന്റെ മഹാഗാഥ രചിച്ച മഹാത്ഭുതം എഡ്മണ്ട് പെഴ്സിവൽ ഹിലാരി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്ന് അത് എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയെ പോലുള്ള ഒരു മഹാ വ്യക്തിത്വത്തിന് ജന്മം നൽകി എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് പ്രസിദ്ധമായ ടൈം മാഗസിൻ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീന ശക്തിയുള്ള നൂറ് മഹാന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ നിശ്ചയമായും ഒരാളായി തീരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞതും അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരെ പോലെ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നില്ല എഡ്മണ്ട് ഹില്ലാരി മറിച്ച് പർവ്വതാരോഹക ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ മാറ്റിമറിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിഹാസ തുല്യമായിരുന്നു ആ സാഹസിക ജീവിതം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ പ്രധാന ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഓക്ലാൻഡിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപതിന് എഡ്മണ്ട് ഹിലാരി ജനിച്ചു അമ്മ ഗർട്ടൂഡ് ഹിലാരി അവർ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപികയായിരുന്നു പിതാവ് പേഴ്സിവൽ അഗസ്റ്റസ് ഹില്ലാരി അദ്ദേഹം ന്യൂസിലാൻഡ് ദേശീയ സൈന്യത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം റെജിമെന്റിൽ ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന പേരെടുത്ത ഒരു യോദ്ധാവായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും തുത്യർഹമായ രാജ്യസേവനത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ആദരവും അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിരമിക്കുന്ന സൈനികർക്ക് അവരുടെ വിശിഷ്ട സൈനിക സേവനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് അന്ന് ന്യൂസിലാൻഡ് സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ സൈനികരുടെ ശിഷ്ടകാലം അവർക്ക് സൗകര്യമായി വീട് വെച്ച് താമസിക്കാനും കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുമുള്ള ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അത് പെഴ്സിവൽ അഗസ്റ്റസിന് ടുക്കു എന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭൂമി കിട്ടി ഓക്ലാൻഡിന്റെ തെക്കൻ തീരത്തായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം ആടുവളർത്തൽ തേനീച്ച കൃഷി പാൽക്കച്ചവടം തുകൽക്കച്ചവടം നാണ്യവിള കൃഷി എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ പേരുകേട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു അന്ന് തുക്കു അവിടെ തേനീച്ച കൃഷി ചെയ്ത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്താമെന്ന് പേഴ്സിവൽ അഗസ്റ്റസ് കണക്ക് കൂട്ടി അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താനായി ആദ്യം അദ്ദേഹം തനിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി തേനീച്ച കൃഷി പച്ചപിടിച്ച് തുടങ്ങിയതോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ കുടുംബത്തെയും അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പെഴ്സിവൽ ഗട്രൂഡ് ദമ്പതികളുടെ മൂന്ന് മക്കളിൽ രണ്ടാമനായിരുന്നു എഡ്മണ്ട് ഹിലാരി എഡ് എന്ന ഓമന പേരിലാണ് അവൻ കുടുംബവൃത്തങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ജൂൺ എന്നായിരുന്നു മൂത്ത സഹോദരിയുടെ പേര് റെക്സ് ഇളയ സഹോദരനും 
ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ എല്ലാ കർക്കശ സ്വഭാവവും വെച്ചു പുലർത്തിയ ആളായിരുന്നു പേഴ്സിവൽ അഗസ്റ്റസ് തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും കുട്ടികൾ വളരണം എന്ന ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും മിലിറ്ററി ചിട്ടകൾ തന്നെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നടപ്പിലാക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമം നടത്തി കുട്ടികളെയും ഭാര്യയെയും ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ശകാരിച്ചു ചെറിയ തെറ്റുകൾക്ക് പോലും കുട്ടികളെ അതി കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കാനും അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല കുഞ്ഞു ഹിലാരിക്ക് പലപ്പോഴും പിതാവിന്റെ ഈ കർക്കശ സ്വഭാവത്തോടും അനിയന്ത്രിതമായ അച്ചടക്ക മനോഭാവത്തോടും പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിതാവിന്റെ കൺവെട്ടത്തു നിന്നും സദാ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും പിതാവിന്റെ തല്ലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല മക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തല്ല് കിട്ടിയതും അവന് തന്നെയായിരുന്നു വീട്ടിൽ പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ അവനിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത പെരുകി അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാതെ തന്ത്രപൂർവം പുറത്തേക്കിറങ്ങിപ്പോയി സ്കൂൾ വിട്ട് അമ്മ വീട്ടിൽ എത്തുന്ന സമയം നോക്കി അവൻ പിന്നെ തിരിച്ചു വരും അമ്മ ഗട്ടോട് ഹില്ലാരിയായിരുന്നു എന്നും അവന്റെ ആശ്രയവും ആശ്വാസവും ശാന്തശീലയും പക്വമതിയുമായിരുന്നു അവർ അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ കുട്ടികളെ അവർ സൽസ്വഭാവികളായി വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവും ആത്മവിശ്വാസവും സ്നേഹവും പകർന്നു നൽകി അവരെ ഒരിക്കലും തല്ലിയില്ല കുട്ടികളെ തല്ലുന്നതിന് അവർ ഭർത്താവുമായി പലപ്പോഴും വഴക്കിട്ടു അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം എഡ്മണ്ടിനോടായിരുന്നു കാഴ്ചയിൽ അവൻ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞവനാണ് എന്നതായിരുന്നു കാരണം അവന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അവരെപ്പോഴും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും കരുതലും കാണിച്ചു ടുക്കു പ്രൈമറി സ്കൂളിലായിരുന്നു എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഓക്ലാൻഡ് ഗ്രാമർ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അവൻ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത് അക്കാലത്ത് രണ്ട് മണിക്കൂറിലേറെ തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്താണ് അവൻ പഠിക്കാനായി സ്കൂളിലെത്തിയത് ആൾത്തിരക്ക് തീരെയില്ലാത്ത ആ തീവണ്ടിയുടെ ബോഗിയിൽ മിക്കപ്പോഴും തനിച്ചായിരുന്നു യാത്ര ദീർഘദൂര സഞ്ചാരത്തിന്റെ അലച്ചിലും ക്ഷീണവും ഒപ്പം ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയും അവനെ വല്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടിച്ചു ഏറെ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ തീവണ്ടി മുറിയുടെ ഏകാന്തതയിൽ ഇരുന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും ദിവാസ്വപ്നങ്ങളിൽ മുഴുകിയും മടുപ്പില്ലാതെ സമയം തള്ളി നീക്കാൻ അവൻ പതുക്കെ ശീലിച്ചു അതുവഴി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ആ സാഹചര്യത്തെ സമർത്ഥമായി മറികടക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അമ്മ ഗത്രൂഡ് ഹിലാരി തന്നെയായിരുന്നു അതിനും പ്രേരണ നൽകിയത് ജീവിതത്തിൽ നാം കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് പലപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ ക്രിയാത്മകവും അനുകൂലവുമാക്കി മാറ്റുന്നിടത്താണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ വിജയം അമ്മ ഹിലാരിയോട് പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ പൊതുവെ ഒരു നാണം കുടുങ്ങിയായിരുന്നു ഹിലാരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം കൂട്ടുകാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അരോഗദൃഢഗാത്രരും ഉയരം കൂടിയവരുമായ സ്കൂളിലെ മറ്റു കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അവൻ കുള്ളനും കൃഷഗാത്രരുമായിരുന്നു അതവനിൽ ഒരുതരം അപകർഷത വളർത്തി എവിടെയും ഹിലാരി തനിച്ചു നടക്കാനും തന്നിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടാനുമാണ് ശ്രമിച്ചത് വായനയിലും ദിവാസ്വപ്നങ്ങളിലും ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയാണ് അവിടെയും സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ചത് ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഹില്ലാരി സ്കൂളിലെ ബോക്സിംഗിന്റെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ ചേരുന്നത് ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല മാനസികമായും കരുത്തു നേടാൻ ആ കോച്ചിങ് അവന് സഹായകമായി 
നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ ഉള്ളയാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ഡിഗ്രിയോ ഡിപ്ലോമയോ ഉണ്ടോ ക്രിയേറ്റീവ് ജോലികളിൽ ആവേശമുള്ളയാളാണ് മുപ്പതിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളയാളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഫാരി ടി വി ചാനലിൽ അവസരമുണ്ട് ബയോഡേറ്റ ഉടനെ അയക്കുക ഹൈഫൈ കരിയർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഹൈസ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് ഒരു ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായിരുന്നു എഡ്മണ്ട് ഹില്ലാരി അക്കാലത്ത് ഹില്ലാരി വായിച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലേറെയും എഡ്ഗർ റൈസ് ബെറോസിന്റെ ടാർസൻ കഥകളായിരുന്നു കാടുകളിലും മലകളിലും വന്യമൃഗങ്ങൾക്കിടയിലും ടാർസൻ നടത്തുന്ന വീര സാഹസിക പ്രവർത്തികളുടെ കഥകൾ അവന് വല്ലാത്ത ഹരമായി അതവനിൽ അത്ഭുതവും ആഹ്ലാദവും ആവേശവുമായി പടർന്നു കയറി ആ വായനയിൽ അസാധാരണമായ ഒരു ഊർജം തന്നിൽ വന്നു നിറയുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു ആ കഥകൾ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവനയിൽ നിന്നും പിറവികൊണ്ട കൽപ്പിത സൃഷ്ടികളായിരുന്നില്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ചൂടും ചൂരും നിറഞ്ഞ അനുഭവ കഥകളായിരുന്നു ആ കഥകൾ ഹിലാരിയിൽ വലിയ ഉത്തേജനം സൃഷ്ടിച്ചു ടാർസൻ കഥകളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട അവൻ മറ്റ് സാഹസിക കഥകളും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പർവ്വതാരോഹകരുടെ സാഹസികവും സത്യസന്ധവുമായ അനുഭവ കഥകളുടെ വായനാ ലോകത്തേക്ക് അവൻ എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ അവനിൽ സാഹസികതയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം വളർന്നു അത് വലിയൊരു ശക്തിയും ദൗർബല്യവുമായി അവനിൽ വേരുറച്ചു തുടങ്ങി ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എഡ്മൺ ഹിലാരിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായി കണ്ടു തുടങ്ങി ഒരു വശത്ത് ടാർസൻ കഥകൾ പർവ്വതാരോഹകരുടെ അനുഭവ കഥകൾ തുടങ്ങിയവ അവന്റെ സാഹസികതയെ ഉണർത്തിയും ഉത്തേജിപ്പിച്ചും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു മറുവശത്ത് താൻ താമസിക്കുന്ന ടൊക്കു പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ സാഹസികതയോടുള്ള അവന്റെ ആഭിമുഖ്യം വളർത്തുന്നതിൽ ഇത് രണ്ടും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു നിരവധി ചെറു കുന്നുകളും പുൽമേടുകളും നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരുന്നു ടുക്കു ആ കുന്നുകളിൽ പലതിലും യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറുന്നതായിരുന്നു ബാലനായ ഹില്ലാരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദം അതവന് അളവറ്റ മാനസിക ഉല്ലാസവും എന്തെന്നില്ലാത്ത ആത്മസംതൃപ്തിയും നൽകി ഉന്നതമായ വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തരക്കേടില്ലാത്ത മാർക്ക് വാങ്ങി ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാൻ എഡ്മണ്ടിന് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യം അവന്റെ മുന്നിലെത്തി കോളേജിൽ ചേരണമെന്നും തുടർന്ന് പഠിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടുക പഠിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഏറെ പണച്ചെലവുള്ളതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്നൊരു ജോലി നേടുക എന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരമശോചനീയമാണ് പിതാവ് നടത്തിയിരുന്ന തേനീച്ച കൃഷിയിൽ നിന്നും ആദ്യകാലത്ത് കിട്ടിയിരുന്ന വരുമാനം കുറഞ്ഞതായിരുന്നു അതിനൊരു കാരണം ഒപ്പം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നിരുന്ന ടുക്കു ഡിസ്ട്രിക്ട് ന്യൂസ് എന്ന പത്രം തകരാനും തുടങ്ങി അത് വരുത്തിവെച്ച കടബാധ്യതകൾ വേറെ അതിന്റെ പേരിൽ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പോരിന്റെ അസുഖകരമായ അപശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയുടെ പ്രഭാതങ്ങൾ ഓരോന്നും പിറന്നത് അതിനിടയിൽ കോളേജ് പഠനം തീർത്തും അസാധ്യമെന്ന് തന്നെ കരുതി അവൻ നിരാശപ്പെട്ടു പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു താമസിയാതെ അവരുടെ കുടുംബം ഓക്ലൻഡിലേക്ക് താമസം മാറ്റി പിതാവ് പെഴ്സിവൽ അഗസ്റ്റസ് തേനീച്ച കൃഷിക്ക് അവിടെ പുതിയ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി തേൻകച്ചവടം വിപുലപ്പെടുത്തുകയും കുടുംബത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം വന്നെത്തുകയും ചെയ്തു കുടുംബ വഴക്കുകൾ ഇല്ലാതായി അവിടെ സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം പുലർന്നു ആകെ കൂടി സന്തോഷകരമായ ഒരവസ്ഥ അപ്പോഴും എഡ്മണ്ടിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു നിരാശ കൂടുകെട്ടിയിരുന്നു 
കോളേജ് പഠനം നടക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന നിരാശ പക്ഷെ ആ നിരാശയും പേറി അധിക നാൾ അവന് നടക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ അമ്മ അവനെ വിളിച്ച് കോളേജിൽ ചേരുന്നതിന് വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടത് സത്യമാണോ എന്നറിയാതെ അവൻ ഒരു നിമിഷം അമ്മയെ പകച്ചു നോക്കി അവർ അവന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചു പണം വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എല്ലാം സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യമായത് അമ്മ മകന്റെ കോളേജ് പഠനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ടി താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനോട് ഒരു തുക അഡ്വാൻസ് ആയി കൈപ്പറ്റുകയായിരുന്നു കോളേജ് പഠനം ഒരു സ്വപ്നമായി കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന മകന്റെ മനസ്സ് ആ അമ്മ കണ്ടിരുന്നു അത് നടക്കാത്തതിന്റെ നിരാശയിൽ അവന്റെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം വേദനിച്ചിരുന്നു എന്നും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു കണക്കും സയൻസും പഠന വിഷയമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഡ്മണ്ട് ഹിലാരി ഓക്ലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ചേർന്നു ഉത്സാഹത്തോടെ പഠനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും കണക്കും സയൻസും അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്റെ തലയിൽ കയറുന്ന വിഷയങ്ങളല്ലെന്ന് താമസിയാതെ അവൻ മനസ്സിലായി അതോടെ പഠനത്തിൽ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു കോളേജിൽ പോലും പോകാതെ ഉഴപ്പി തുടങ്ങി വിവരം കാതിലെത്തിയപ്പോൾ പിതാവ് ചന്ദ്രഹാസം ഇളക്കി നന്നായി പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല എന്നുവരെയായി അന്ത്യശാസനം പക്ഷേ അമ്മ ഒന്നും അവനോട് പറഞ്ഞില്ല ചോദിച്ചുമില്ല അവരെല്ലാം അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുകയായിരുന്നു സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുക്കാനും പാകത്തിൽ മകൻ വളർന്നു വലുതായി എന്ന് ആ അമ്മ അപ്പോഴേക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ബാലികേറ മലയായിരുന്നു എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിക്ക് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്തൊക്കെ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തിയാലും തനിക്ക് ഡിഗ്രി നേടാൻ കഴിയില്ലെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം അവരുണ്ടായി രണ്ടു വർഷം മാത്രം പഠിച്ച് പഠനം ഒഴിമിപ്പിക്കാതെ ഹിലാരി കോളേജിന്റെ പടിയിറങ്ങി അവനെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല എന്ന വാശിയിൽ പിതാവ് ഉറച്ചു നിന്നു പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ എന്താണൊരു വഴി അവിടെയും അമ്മ അവന്റെ സഹായത്തിനെത്തി എഡ്മണ്ടിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ റെക്സ് പിതാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേനീച്ച കൃഷിയിൽ സഹായിക്കുകയാണ് അത് നല്ലൊരു വരുമാനം വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ സഹായിക്കാൻ എഡ്മണ്ട് കൂടി ചേരുക തേനീച്ച കൃഷിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കച്ചവടവും വികസിപ്പിക്കാൻ റെക്സ് വിശ്വസ്തനായ ഒരാളെ തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു മകൻ കുടുംബ ബിസിനസ്സിൽ പങ്കുചേർന്നാൽ പിതാവിന് അവനോടുള്ള ദേഷ്യം കുറയുമെന്നും ക്രമേണ ദേഷ്യം തന്നെ ഇല്ലാതാകുമെന്നും അമ്മ കണക്ക് കൂട്ടി അമ്മ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എഡ്മണ്ട് റെക്സിന്റെ സഹായിയായി കുടുംബ ബിസിനസ്സിൽ പങ്കാളിയായി ക്രമേണ തേനീച്ച കൃഷിയും ബിസിനസ്സും വളർന്നു കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി നല്ല ഭദ്രതയിലേക്ക് നീങ്ങി അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടക്കേട് അലിഞ്ഞലിഞ്ഞില്ലാതായി തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലപടി നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറെ നാളുകൾ കടന്നുപോയി എന്നാൽ എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ എവിടെയോ അതൃപ്തിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് കനലെരിയാൻ തുടങ്ങി ദിവസങ്ങൾ പോകവേ അതിന്റെ നീറ്റൽ കൂടി വന്നു ഇതാണോ താൻ ആഗ്രഹിച്ച ജോലി അയാൾ തന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹസിക മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ജോലി ഇതല്ല തന്റെ നിയോഗം മറ്റെന്തോ ആണ് ഒടുവിൽ കുടുംബ ബിസിനസ്സായ തേനീച്ച കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അതറിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ വീണ്ടും കലികൊണ്ടു അദ്ദേഹം എഡ്മണ്ട് ഹിലാരിയെ കണ്ടാൽ മിണ്ടാതായി അതുവരെ ശാന്തമായിരുന്ന കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വീണ്ടും കാലുഷ്യത്തിന്റെ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുകയായ